。樱木花道这个名字本来和篮球八竿子打不着，他是个门外汉。整个初中时期，除了打架就是泡妞，跟篮球没有任何交集。这样一个篮球小白，在高中时代，凭借着过人的天赋和不懈的努力，一举成为湘北篮球队的五虎上将之一，带领湘北队登上全国联赛的舞台。初中三年，樱木花道在泡妞方面颇有建树，连续被甩了五十次，被好基友们戏称可以拿下吉尼斯世界纪录了。因为一个女孩一句“对不起，我喜欢篮球部的小田”，让樱木对篮球深恶痛绝。直到升入高中，一听到“篮球”这两个字，樱木就怒从心起，丧失理智。但有一天，一个女生的出现彻底颠覆了樱木的世界观，改变了她的人生轨迹。一个著名的人民艺术家曾经说过：“很多窝囊废最后成事都是因为女人。”人生动力之一，源源不断的输送动力。赤木晴子的出现让樱木眼前一亮。大概是因为名字都有木字吧。樱木越看晴子越顺眼，心中的阴霾顿时无影无踪。晴子问樱木：“你喜欢篮球吗？”那一刻，樱木整个人都在发光。他认真且愉快地说：“世界上所有的运动中，我最喜欢篮球，没有人能剥夺我对篮球的热爱。”就这样，樱木被晴子稀里糊涂地带上了篮球之路。晴子把樱木带到了学校的篮球部练习场，这是樱木第一次走进篮球场，第一次触碰篮球。晴子告诉樱木，自己初中的时候就参加过篮球部，但是没有什么运动细胞，所以到高中后就不再打篮球了。不过自己很喜欢看别人打篮球，自己的哥哥就是打篮球的，自己从小就看哥哥打篮球。晴子问樱木：“你知道什么是灌篮吗？”樱木一头雾水。晴子解释说。灌篮是篮球里的花式打法，是最刺激、最能使观众情绪高昂的打法。用近似将篮筐打破的力量把球扣入其中，这就是灌篮。初中的时候，哥哥在比赛中用灌篮得分的时候，不只是自己这边，就连对方的啦啦队也会大叫起来。樱木不懂灌篮，但是他懂晴子。晴子说帅，那就一定帅。在与樱木的近距离接触中，晴子很快发现了樱木的篮球天赋。接近一米九零的身高，健壮的体魄，惊人的体力，以及异于常人的弹跳力，这简直就是为篮球而生的男人。樱木也非常乐于在晴子面前表现自己，得意洋洋的吹嘘自己当然也会灌篮，因为自己是运动健将。在晴子一声声的欢呼尖叫声中，樱木飘了，把球放进篮筐而已，只要长腿的人都能做到吧？这有何难？樱木单手抓球，表情严肃，气沉丹田，一声吼，向篮球架飞奔而去。青子惊呆了，我知道你能单手抓球，但是抓着篮球跑这种打法还是第一次见。樱木大喊一声，接着樱木弹射起跳，非常轻松的跃上篮筐，砰的一声，狠狠撞在了篮板上。这一刻，樱木尴尬的真想在篮球馆里用脚趾头抠一个足球场出来，但没想到青子不仅没有取笑樱木，反而惊讶的称赞他的弹跳，并鼓励樱木加入篮球队。青子虽然运动不行，但眼光非常独到。他一眼就认定樱木会成为哥哥的左膀右臂，将来一定是湘北篮球队的救世主级别的人物。当天下午，晴子就替樱木报名了篮球队。晴子的哥哥似乎对一年级的这些新生力量没什么兴趣，撇下一句“没有毅力的家伙就叫他不要来”之后，就没了下文。但晴子对樱木很有信心，我相信你是绝对没有问题的。樱木为了讨好晴子，信誓旦旦地保证我很有毅力，完全没有问题。告别了晴子，樱木心情大好。前几天自己心如灵动，现在简直就是春暖花开。水户洋平提醒樱木说：“根据以往的经验，我劝你别陷太深，暗恋一时爽，失恋火葬场。你以为晴子这么可爱的女孩会没有男朋友吗？”大男熊二几人冒出来点头补刀。听说有一个叫流川枫的人，那个一定又是他的男朋友。流川枫，樱木一愣，突然想起来自己刚和晴子见面的时候，晴子说过这样的话：“你好高啊，跟流川枫比，哪个更高呢？”之后，晴子嘴里的寒风率越来越高，“流川枫”这三个字总是挂在嘴边说个不停。樱木很愤怒，“流川枫是哪个瘪三，敢与本皇抢女人？”为避免误会，樱木当面找到晴子打听细节，结果出乎杨平等人的预料，流川枫不仅不是晴子的男朋友，他们两个根本都不认识。流川枫是富丘中学篮球部的队长，因为技术华丽，在县里小有名气。晴子就读的初中是离富丘中学比较近的四中，两所学校常常在一起练习。初中的流川枫自然而然成了晴子的暗恋对象。流川枫到底有多厉害？曾经，富丘中学与四中打友谊赛的时候，因为流川枫的原因，四中队屡战屡败。最后，四中篮球队不得已派出三人防守流川枫，本以为稳了，结果流川枫居然骑着三人头上暴扣。
，引爆全场。这场比赛下来，刘传富一个人就得了五十一分。从此以后，青子就疯狂的迷恋上了刘传富。樱木听完，如同晴天霹雳：“我拿你当女友，你拿我当闺蜜，玩呢！”杨平等人庆祝樱木旗开得胜，打响了高中暗恋失败的第一炮。失联记录看来要刷新了。樱木面对基友们的嘲笑，没有像以往一样愤怒的上去揍人，而且眼含热泪，默默的离开，留下一个落寞的背影。杨平四人呆住了，看来这一次樱木是认真的，单相思都失恋了，太悲凉了。就在樱木心情最沉重的时候，湘北高中不良集团的二号人物德南带着小弟来找茬。撂下狠话，让樱木放学别走。在樱木的世界里，没有什么烦恼是一场架解决不了的，如果有，那就是两场架。同是不良少年，杨平和德南互相都打过照面。看着德南嚣张跋扈的样子，杨平说道：“别怪我没提醒你，最好多带几个人。你这几个小弟，我怕不够我们发挥。”下课之后，德南带着小弟们早早的登上天台，等着樱木。不幸的是，撞到了正在睡觉的流川枫。长发、篮球、打架是那个年代的帅哥标配。刘川峰和陈浩南一样，是那个年代帅哥的榜样。不仅打球狠，打架也狠。德南带去的几个人，连同德南自己，根本没够刘川峰一个人打。只因为德南打扰了自己睡觉，刘川峰就把几个人打得不省人事。等樱木军团赶到的时候，天台只剩下了一地的躺尸和满脸是血的刘川峰。樱木听说对方叫刘川峰，火气一下子就窜了起来：“你他妈的，女人和我抢，打架也和我抢，你是不是有病？”刚刚好，这一幕被晴子撞见。晴子看见樱木揪着流川枫的衣服，气势汹汹。流川枫满脸是血，在脑海中勾勒出品学兼优的流川枫被流氓地痞樱木暴揍的画面，顿时气愤不已。讨厌樱木四个字脱口而出，樱木大受伤害。又看到流川枫对晴子十分冷漠，于是冲上去拿流川枫撒气。流川枫被逼无奈，和樱木动手，然后骂骂咧咧的下了天台。他妈的，睡个觉而已，被迫打了两场架。这帮人肯定是有什么大病。刘传峰也因此记住了樱木花道这个人。这两个所谓终身对手的人终于碰面了。刘传峰走了，晴子看樱木更来气。这大概就是所谓的一物降一物吧。樱木绝望的要去跳楼，杨平事后找到晴子，说明了事情的缘由，才将这一场闹剧终止。晴子羞愧难当，准备在放学后找樱木道歉。而樱木这边因为被晴子面对面的说讨厌，仿佛受到万点暴击，一直到放学都双目无神，无精打采。路过篮球馆的时候，被迎面而来的篮球直击面部，这才回过神来。来者是湘北篮球部的安田和朝崎。樱木一看到这两人就火冒三丈：“我这个人从来只对事不对人，我他妈这辈子最讨厌的运动就是篮球。”樱木说着冲上去就给了二人一人一个头锤，接着兽性大发，立马就要发飙。这时，从樱木身后走来一个黑影，一把将樱木扯过去，丢在地上。此人正是湘北篮球队的队长赤木晴子的哥哥赤木刚宪。樱木当然不知道此人的身份，一听安田和超崎叫他队长，上去就是一个大逼兜。队长很了不起，我他妈最讨厌篮球了，只不过是投球的小把戏而已。樱木的一句话，成功惹怒了赤木刚宪。本来不想和这个一年级的新生一般见识，现在必须要让他懂得出来混的规矩。赤木刚宪一脸杀气：“你说是小把戏，那就来比个高下好了。”湘北篮球队队长赤木刚宪与一年级话题新生樱木花道篮球馆 battle， 消息很快传遍了学校。篮球馆被里外三层围得水泄不通，就连流川枫都被惊动了。赤木哥还是很讲究的，没有欺负樱木这个新人。比赛规则很简单，在自己投进失球的时间内，樱木能够完成抢断并投进一球就算赢。不过，估计连摸到球都费劲。樱木欣然应战，比赛开始。正如赤木所说，樱木别说抢断了，摸球都费劲。但樱木很快就否定了这一说法，别瞧不起人。谁说我摸不到球？我根本看不清球。赤木嘲讽樱木几句，想让他知难而退，道个歉，放弃比赛，就算完了。不想樱木脾气又得很，脱口而出大猩猩，真的不给赤木一点面子。赤木彻底火了，在篮下。疯狂戏耍篮球小白樱木，樱木抢了几手，发现根本没用，对方的控球能力太强了，根本就是把自己当傻子耍。樱木穷则思变，静下心来思考对战策略。对了，应该学习老鹰捕捉猎物时的动作。赤木换手运球，樱木看准机会，直接一个滑铲，成功将赤木的球铲了下来。让他不明白的是，这么帅的动作居然惹来周围吃瓜群众哄堂大笑。有人嘲讽道：“这家伙连足球、篮球都分不清楚。”还有人在这嘲讽提醒道：“篮球是不能用脚的。”樱木惊了：“篮球原来不能用脚，这种规则我还是第一次听说。”即便如此，樱木依然没有轻言放弃，对周围的嘲讽不管不顾，继续挑战赤木。今天谁认输谁孙子！真正的比赛才刚刚开始，你个死猩猩！